హాయ్ గాయస్ దిస్ ఈజ్ రాము ఈరోజు మనము ఈ సర్కిట్లోని టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది అక్రాస్ ఏబి దగ్గర మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము మనకు టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఎంత వస్తుందో చూద్దాం దానికన్నా ముందు ప్యారలో రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ సిరీస్లో రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాము సిరీస్ టూ రెసిస్టెన్స్ నేను సిరీస్గా తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూగా తీసుకున్నాను దీని యొక్క ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఓకేనా ఇట్లా మనం సిరీస్లో ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అదే ప్యారలల్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను చూడండి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అనుకుంటున్నాం దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆర్ ఈక్వల్ అంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద టూ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఓకేనా ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ వస్తుంది ఈ విధంగా సిరీస్లో అండ్ ప్యారలలో మనం రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్లో మనం టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ అక్రాస్ ఏబి దగ్గర ఎంత రెసిస్టెన్స్ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈ ఇచ్చిన గివెన్ సర్క్యూట్లో సీరియస్గా ఏమన్నా ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయా అండ్ ప్యారల్గా ఏమన్నా ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయా ఇక్కడ ఎలిమెంట్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్ ఓమ్స్ టూ ఓమ్స్ అనేది సీరియస్గా ఉంది సిరీస్ ఉంటే మనకి ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట అంటే జస్ట్ యాడ్ చేస్తాం సిరీస్ ఉంటే అప్పుడు ఫైనల్గా మనకేమొస్తుంది ఫోర్ ఓమ్స్ టూ ఓమ్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఫోర్ ఓమ్స్ ప్లస్ టూ ఓమ్స్ వేస్తే మనకి సిక్స్ ఓమ్స్ అనేది వస్తుంది సిక్స్ ఓమ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది మనం ఇక్కడ సిక్స్ ఓమ్స్ అండ్ సిక్స్ ఓమ్స్ చూస్తే ప్యారలల్గా ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడుండే నోడు ఈ నోడు ఈ నోడు అనేది సేమ్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి ఎలిమెంట్ లేదు అంటే ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి దీన్ని ఒకే నోడుగా కన్సర్ట్ చేస్తాం అప్పుడు ఇవి రెండు ప్యారలల్గా ఉంటాయి అనమాట ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అంతా సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ మనకు ఫైనల్గా త్రీ ఓమ్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా మనకు ఫైనల్గా త్రీ ఓమ్స్ అనేది రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఏంటి ఈ సిక్స్ ఓమ్స్ ఈ సిక్స్ ఓమ్స్ ఈక్వల్ అండ్ చేస్తే ఓకేనా ఈ సిక్స్ ఓమ్స్ ఈ సిక్స్ ఓమ్స్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి త్రీ ఓమ్స్ అనేది వస్తుంది మనం దీన్ని తుడిపేసి సిక్స్ త్రీ ఓమ్స్గా రాసుకోవచ్చా అక్రాస్ ఏ టెర్మినల్ దగ్గర ఉంది ఈ టెర్మినల్ దగ్గర ఈ టెర్మినల్ ఈ టెర్మినల్ దగ్గర మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది త్రీ ఓమ్స్ అనేది వచ్చింది అనమాట ఓకేనా ఫైనల్గా మనకి త్రీ ఓమ్స్ అనేది వచ్చింది ఓకేనా ఇక్కడ చూస్తే ఈ త్రీ ఓమ్స్ ఈ ఫైవ్ ఓమ్స్ అనేది సీరియస్గా ఉంది సిరీస్గా ఉంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుంది యాడ్ అవుతుంది త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఎయిట్ ఓమ్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ టర్మినల్ ఈ టర్మినల్ ఈ టర్మినల్ ఇటువైపు చూస్తే మనకి టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎయిట్ ఓమ్స్ అనేది వచ్చింది అప్పుడు నేను ఈ తుడిపేస్తున్నాను దీన్నే నేను ఎయిట్గా తీసుకుంటున్నాను ఎయిట్ ఓమ్స్ అనేది వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఎయిట్ ఓమ్స్ ఎయిట్ ఓమ్స్ అనేది ప్యారలల్గా ఉన్నాయి ఎయిట్ ఓమ్స్ అనేది ఎయిట్ ఓమ్స్ అనేది ప్యారలల్గా ఉన్నాయి ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు ఫామ్లో ఏంటి ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇది ఇంటూ ఇది బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈ టూ రెసిస్టెన్స్ అనమాట టోటల్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఎయిట్ ఎయిట్ క్యాన్సిల్ టూ ఫోర్స్ ఫోర్ ఓమ్స్ అనేవి మనకి ఫైనల్గా ఈ యొక్క రెండు రెసిస్టెన్స్ని ప్యారల్ చేస్తే మనకి ఫోర్ ఓమ్స్ అనే రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఈ తుడిపేస్తున్నా ఈ రెసిస్టెన్స్ మనకు వచ్చింది ఫోర్ ఓమ్స్ అనేవి వచ్చింది అనమాట ఓకేనా ఫోర్ ఓమ్స్ ఫైనల్గా మనకి ఎయిట్ 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 ప్యారలల్ చేస్తే మనకి ఫోర్ ఓమ్స్ అనేవి వచ్చింది అనమాట ఈ ఫోర్ ఓమ్స్ ఈ టూ ఓమ్స్ అనేవి సిరీస్గా ఉన్నాయి ఓకేనా ఫోర్ ఓమ్స్ టూ ఓమ్స్ అనేవి సిరీస్గా ఉన్నాయి ఏమొస్తుంది ఫోర్ ప్లస్ టూ మనకి సిక్స్ ఓమ్స్ వస్తుంది ఓకేనా నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఓమ్స్ టూ ఓమ్స్ 
యాడ్ చేసేసాను మనకి ఫైనల్గా సిక్స్ హోమ్స్ అనేది వచ్చింది ఫైనల్గా సిక్స్ హోమ్స్ అనేది వచ్చింది కదా నేను ఈ టూ హోమ్స్ని ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఫోర్ హోమ్స్లో నేను ఈ ఫోర్ హోమ్స్ని తిడిపేసి సిక్స్ హోమ్స్గా రాసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఇక్కడ సిక్స్ హోమ్స్ సిక్స్ హోమ్స్ ప్యారల్గా ఉన్నాయి చూస్తే ఈ నోడు ఈ నోడు సేమ్ ఉంది కదా ఈ నోడు ఓకేనా ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఉండే ఈ నోడు ఈ నోడు ఈ నోడు సేమ్ అనమాట ఈ మధ్యలో మనకి ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ లేదు ఓకేనా మనం సేమ్ నోడుగా కన్సిడర్ చేస్తాం అండ్ ఇది ఇవి చూసేదానికి ఈ నోడు ఈ నోడు కానీ ఓకేనా ఏం లేదు కాబట్టి సేమ్ నోడు అనమాట ఈ నోడు ఈ నోడు సేము ఈ నోడు ఈ నోడు అనేది సేమ్ అనమాట కింద మన ఫైనల్గా సిక్స్ హోమ్స్ సిక్స్ హోమ్స్ అనేటివి ఇక్కడ ప్యారల్గా ఉన్నాయి సిక్స్ హోమ్స్ సిక్స్ హోమ్స్ అనేది ప్యారల్గా ఉన్నాయి ఏమొస్తుంది మనం సింప్లిఫై చేస్తే త్రీ హోమ్స్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఇది సింప్లిఫై చేస్తే త్రీ హోమ్స్ అనేది వస్తుంది ఈ ఎలిమెంట్ తీసేస్తున్నాను సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్ తీసేసి ఆ వచ్చిన హోమ్స్ నేను ఇక్కడ రాసుకుంటాను త్రీ హోమ్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు త్రీ హోమ్స్ సెవెన్ హోమ్స్ అనేది మనకి సిరీస్ ఉంది త్రీ హోమ్స్ ప్లస్ సెవెన్ హోమ్స్ అనేది మనకి సిరీస్ ఉందన్నమాట సిరీస్లో రెసిస్టెన్స్ అనేది యాడ్ అవుతుంది యాడ్ అయిన రెసిస్టెన్స్ నేను ఇక్కడే తీసుకుంటున్నాను తుడిపేస్తున్నాను మనకి సెవెన్ హోమ్స్ త్రీ హోమ్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది టెన్ హోమ్స్ అనేది వచ్చింది టెన్ టెన్ మనకి ప్యారల్లో ఉంది ప్యారల్ ఉంటే ఏంటి ప్యారల్లో ఉంటే టెన్ టెన్ ఇంటూ టెన్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ టెన్ ప్లస్ టెన్ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఫైవ్ హోమ్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ నేను సింగిల్ రెసిస్టెన్స్గా తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఎంత వచ్చింది మనకి ఫైవ్ హోమ్స్ వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఫోర్ హోమ్స్ ఫైవ్ హోమ్స్ సిక్స్ హోమ్స్ అనేది మనకి ఎలా ఉన్నాయి సిరీస్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆర్ఏబి ఫోర్ హోమ్స్ ప్లస్ ఫైవ్ హోమ్స్ ప్లస్ సిక్స్ హోమ్స్ ఫైనల్గా మనకి ఆర్ఏబి అనేది ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా మనము ఇచ్చిన టర్మినల్స్ దగ్గర మనం ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం